ഹൈ ഡി എസ് വെൽക്കം ടു ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് പാർട്ടിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല രണ്ട് ബാങ്കിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മെഡിസിൻ ബോട്ടിലാണ് കണ്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സെവനപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതും ഒരു മെഡിസിൻ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബോട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരു രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് ബാങ്കിൾസാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അയൺ ബോക്സ് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കണ്ടോ ഈ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പേൾ മെറ്റാലിക് കളറാണ് ഇതിൽ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഞാൻ പേൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇതിന് വാട്ടർ കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പെയിൻറ്റ് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കളർ ബീഡ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് വെച്ചാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് കളറിൽ ബീഡ്സ് ആണോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കളറിൽ വേണം ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അരിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഗമ്മ് ഇതാണ് ഫെവിക്കോൾ ഇനി ഈ ഫെവിക്കോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം കേട്ടോ ഇനി ഈ ബീഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക ആ ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വിതറി കൊടുത്തു ഇനി ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ കണ്ടോ അവിടെ ചെറിയ ബീഡ്സാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ചെറിയ ബീഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സിമ്പിൾ വർക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് കളർ ബീഡ്സാണോ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കണേ ആ കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാലാണ് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബാങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലാക്ക്
ഇത് സ്ക്വയറിലുള്ള മിററാണ് അപ്പോൾ മിററോ അതുപോലെ സ്റ്റോണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത മിററും വെച്ചൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഓരോ മിററും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചൊടുക്കുക ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ചെറിയ ബീഡ്സ് ആണ് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ മിററിന് പകരം നല്ല വെറൈറ്റി ഡിസൈനിലുള്ള സ്റ്റോൺ അതുപോലെ ബീഡ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് വിവിധ തരം കളേഴ്സിലായിട്ട് അതുപോലെ വെറൈറ്റി ഡിസൈനുകളിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം വളകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ബീഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ മിററൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ആ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇത് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഹാഫേ ഞാൻ ഒരു വളക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വളം ഉണ്ടാക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കേട്ടോ അതുപോലെ മിററിൻ്റെ റേറ്റും സെയിം ആണ് ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം ഇനി ഹൈ പറയാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ റിത സി പി ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസ്വീന സൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അർഷദ് തെസ്ലീന അസ്ലം അക്ഷയ എം അബ്ദുൽ ഹാദി ഹനാസ് വേൾഡ് ഫാത്തിമ ഫാസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അലീന റജി ഹന്നത് ഹിബത്തുള്ള ഹാഷിർ കെ ഫാത്തിമ ഹിബ ഫാത്തിമത്തു നജ കെ കെ സൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിയ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി നിത ഫാത്തിമ ആഷിയ സൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദിത്യ സെലിസ്റ്റി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റഞ്ജൽ ജോസഫ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഹാൻ സി പി കണ്ണൻ അച്ചു നിയ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഭിജിത്ത് ഷംന ഷെറിൻ എം പി എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിഹ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസ്ന നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശ്രീഹരി ഹുദ ഫാത്തിമ പി സൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സഫ്ല എം സിദ്ദി ഫാത്തിമ സുഹറ സുഹൈബ് ആലുങ്ങൽ ആയിഷാദ്യ ആഫി ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുഹമ്മദ് റിയാൻ സി പി ഫാമ ഫാത്തിമ റുദ്ര ഗണേഷ് ആയിഷത് തബ്ഷി മുഹമ്മദ് ഷാദിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിയ അഷ്റഫ് ഹന്നൻ ആദിത്യ ആയിഷ നസ്മിൻ വി അല്ലൂസ് അയാന ഓ ഇ പക്രു ഫാമിദ മുസ്തഫ ഷാൻ ജയ ഫത്തീം മെഹറിൻ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിത എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദേവുട്ടി മിഷ്ണ ഖദീജ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിൻഷ ഫാത്തിമ സർഫീന റൌഫ് നിഹാല നസ്രിൻ വി കെ സലീം ബേബി ഇർഫാന തസ്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ബിഗ് ഹൈ അപ്പോൾ ഇനി ആരുടെയും പേര് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ പോയി കാണിച്ച ഗാർഡൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ ദസ്ലിസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന ഒരു ഗാർഡനിങ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർഡനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വ